எல்லாரும் ஸ்பைஸியாக ஒரு சிக்கன் மசாலா செஞ்சு சாப்பிட்ணும் போல் தோணுச்சுன்னா இந்த காஷ்மீரி ஸ்பைஸி சிக்கன் மசாலாவை கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக வந்து இருக்கும் இது ரைஸ் சப்பாத்தி ரொட்டி நான் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கிலோ ஹோல் சிக்கன் அப்படியே எடுத்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தக்காளி பேஸ்ட் வந்து ஒன்று அரைச்சிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஸ்பைஸஸ் எல்லாம் முழுசாக எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றணும் ஒரு மூணு டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க பிரிஞ்சி ஏழை பட்டை கிராம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேலே காஞ்ச மிளகாய் இது வந்து காரமான காஞ்ச மிளகாய் தான் அப்புறம் சீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தையும் போட்டு தாளிச்சுட்டு அது கூட அப்படியே வந்து நீங்கள் சிக்கனை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க அதுக்கப்புறம் அரைச்ச அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்தி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லா சிக்கனோட ஃபுல்லாக வந்து அந்த தக்காளி பேஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சு நம்ம இப்போ வேக வைக்கலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் மூடி வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போ இந்த மூடி வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் வந்து அந்த மேலே கேப் விட்டோம்னா அந்த பச்சை வாசம் சீக்கிரம் வந்து போயிடும் நல்லா வேகட்டும் இந்த வேகிறதுக்குள்ளே இந்த தயிர் கூட மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணலாம் இப்போ ஒரு கப் தயிருக்கு மஞ்சள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் கண்டிப்பாக இதில் போடணும் அப்புறம் சீரக தோல் அதுக்கப்புறம் மேலே ஏதாச்சும் ஒரு சிக்கன் மசாலா பவுடர் அது கிடைக்கலன்னா நம்ம வந்து கரம் மசாலா கூட அதில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ வந்து சிக்கன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்திருக்கு ஓரளவுக்கு இப்போ வந்து தயிரோட கலக்குன மசாலா பவுடர் பேஸ்ட்டையும் இதோட சேர்த்திட்டு கிளறி விடுங்க நல்லா வந்து ஒரு கலர் அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நல்ல செம்மையான ஒரு கலர் கிடைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லே வந்து இப்போ அவ்வளோ நல்லா வந்துட்டுருக்கு இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுடலாம் அதுக்குள்ளார நம்ம வந்து நெய்யில் கொஞ்சம் முந்திரியும் காஞ்ச திராட்சையும் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்து வந்துருச்சு அந்த ஸ்மெல்லும் அதுவும் இப்போயே சாப்பிட்லாம் போல் இருக்குது இது கூட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவும் நல்லா பொடியாக வெட்டி அதுக்கப்புறமேல கொத்தமல்லி தலை இதை வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்கு போட்டுக்கோங்க சூப்பரான காஷ்மீரி ஸ்பைசி சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு கார்னிஷ் பண்ணுறப்ப அந்த ரோஸ் பண்ணி வச்ச முந்திரி போட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபியை பாருங்கள் அவங்க கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிப்பியோடு உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ